ஆண்டவராக இயேசுவி நாமத்தில் தொலைக்காட்சிகளுக்கு எங்கள் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய இந்த உலகத்தின் வாயிலாக சந்திப்பதில் அதிக மகிழ்ச்சி எங்கள் செய்திகள் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் எங்களோடு கூட நீங்கள் அதை தொடர்பு தொடர்பு கொள்ள அப்போடு கேட்கிறேன் இதுவரை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் ஒருவேளை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாவிட்டால் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்ய அன்பாடு கேட்கிறேன் இது எங்களுடைய ஊழியத்தை இன்னும் அதிகமாக செய்ய உங்கள் மேலான கருத்துக்களை எதிர்பார்க்கிறோம் விசேஷமாக ஊழியர்கள் உங்கள் கருத்துக்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டால் நல்லது நீங்கள் அதிகமான அலுவல் நிறைந்தவர்கள் இருப்பினும் உங்கள் அலுவலுக்கு மத்தியிலே உங்கள் கருத்துக்கள் அதை தெரிவித்தால் இன்னும் சிறப்பாக செய்ய எங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இது ஒரு ஊழியருக்கான செய்தி ஒரு ஊழியனுடைய கடமைகள் என்ன வாட் இஸ் த ஒர்க் ஆஃப் த பாஸ்டர் ஒரு ஊழியனுடைய வேலை என்ன அதுதான் நான் செய்தி நீதிமொழி புஸ்தகம் பதினோராம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் எல்லாருக்கும் தெரிந்த ஒரு வார்த்தை அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படுகிற ஒரு வார்த்தை ஒரு ஊழியன் யார் நம்பர் ஒன் இஸ் வின்னிங் இரண்டாவது வாட்சிங் மூன்றாவது வானிங் ஒரு ஊழியன் என்று சொல்லுகிறவன் இஸ் அ மேன் ஆஃப் வின்னிங் தமிழில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆத்துமாக்களை ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுகிறவன் ஞானம் உள்ளவன் ஒரு ஊழியன் யார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் அதாவது உலகளாவிய பிரசங்கியா இருக்கலாம் ஒரு சின்ன கேள்வி என் பிரசங்க பிடத்திற்கு வெளியே எத்தனை பேரை நான் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்திருக்கிறேன் அன்பானவளே இந்த பூமியிலே ஆண்டு எதிர்பார்க்கிற மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு என்னவென்றால் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் செய்கிறவர்கள் திரும்ப சொல்கிறேன் எவ்வளவு பிரபலமா இருக்கிறோம் என்று முக்கியம் அல்ல எத்தனை பேரை நாம் கிறிஸ்துவுக்கு நேராக வழிநடத்திருக்கிறோம் ஒரு பழைய பாடல் ஆத்மா ஒன்றும் ரட்சிக்காமல் வெட்கத்தோடு ஆண்டவா அதாவது அன்பானவர்களே பணம் இருக்கலாம் புகழ் இருக்கலாம் பணம் இருக்கலாம் நித்தியத்தில் என்னோடு கூட சேர்ந்து கத்திர ஆராதிக்கிற ஒரு கூட்டம் எனக்கு தேவை அந்த கூட்டத்தை நான் இங்கே சேர்க்க வேண்டும் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இங்கே என்னால் ஆதாயம் செய்யப்பட்டவர்கள் தான் பூமியிலே நான் மறிக்கும் போது எனக்காக அழுவார்கள் எனவேதான் திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் எதை செய்தாலும் செய்யாவிட்டாலும் ஆத்துமாக்களை ஆதாயம் பண்ணுவதில் ஞானம் உள்ளவளாயிருங்கள் தோசனை எப்படி சொல்கிறது யார் ஞானவான் அதாவது படித்தவன் பட்டதாரி பணம் படைத்தவன் புகழ் உள்ளவன் வங்கியிலே சேமிப்பைத்திருக்கிறவன் இல்லை யார் ஞானவான் ஆத்துமாக்களை எவன் ஆதாயம் பண்ணுகிறானோ அவன் தான் ஞானம் உள்ளவன் அன்பான தேவ பிள்ளையே இதைத்தான் ஆண்டவர் இதுதான் ஒரு சுவிசேஷனுடைய வேலை ஒரு சுவிசேஷன் வேலை மட்டுமல்ல இதுதான் ஒரு மெய்ப்பண் வேலை திரும்ப திரும்ப சொல்லுகிறேன் அன்பானவர்களே அதாவது இஸ் கான்பிடன்ஸ் முதலாவது அவனை ஆதாயம் செய்ய வேண்டுமானால் அவன் நம்பிக்கையை நான் ஆதாயம் செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு அநேக ஊழியர்களை நான் பார்க்கிறேன் அன்பானவர்களே வி ஆர் நாட் சக்சஸ் ஏன் வெற்றியுள்ள ஒரு ஊழியம் செய்யவில்லை என்று சொன்னால் அவருடைய நம்பிக்கைக்கு நாம் இன்னும் பார்த்தவர்களா இல்லை என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இரண்டு ஊழியர்களே உங்கள் விசுவாசிகள் உங்கள் நம்பிக்கைக்கு அவருடைய நம்பிக்கைக்கு நீங்கள் பார்த்தவர்களா இருக்கிறீர்களா உங்களை அவர் நம்ப முடியுமா என் ஊழியன் மேடையில் எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படியே அதாவது வாழ்க்கையில் இருக்கிறார் வாழ்க்கையில் எப்படி இருக்கிறாரோ அப்படியே மேடையில் இருக்கிறார் அன்பானே நான்கு சுவர்கள் அதாவது வெளியற நாம் நாலு பேருக்கு முன்னாக எப்படி இருக்கிற முக்கியம் அல்ல நாலு சுவருக்கு முன்ன எப்படி இருக்கிறோம் அதாவது நம்முடைய அந்தரங்க வாழ்க்கையும் நாம் அரங்கத்தின் வாழ்க்கையும் ஒருமித்து இல்லாவிட்டால் அன்பானே தேவன் நம்மை பார்த்து நகைப்பார் இரண்டாம் சங்கீதத்துல நாலாம் சொல்கிறது தேவன் நகைப்பாராம் எதை பார்த்து நம்முடைய போலியான வாழ்க்கையை பார்த்து பவுருடையான் சொல்கிறார் ரெண்டு குருந்தியர் முதலாம் அதிகாரத்துல நாங்கள் உலகத்திலேயும் விசேஷமாக உங்களிடத்திலேயும் திவ்ய உண்மையோடு நடந்தோம் என்று எங்கள் மனது எங்களுக்கு சொல்லும் சாட்சியே எங்களுக்கு புகழ்ச்சியா இருக்கிறது அப்படியானால் ஒரு சுவிசேஷனுடைய பணி இரண்டாவது யார் ஒரு ஊழியன் என்பவன் யார் இரண்டாவதாக இஸ் மேன் ஆஃப் வாட்சிங் எபிரேயர் புஸ்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாம் அவசரம் இப்படி சொல்கிறது எபிரேயர் பதிமூன்று பதினேழு உங்களை நடத்துகிறவர்கள் உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவளா பண்ணுகிறவளாய் இருக்கிறபடியினாலே 
தமிழ் வேதாமத்தில் இப்படி சொல்கிறது ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம் செய்கிறவன் தான் ஊழியன் இன் இங்கிலீஷ் வாட்சிங் த சோல் அன்பானே ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம் இப்படி சொன்னால் உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் அன்பான ஊழியர்களே அவருடைய அதாவது உயர்வுக்கு ஒரு ஊழியன் காரணமாக இருப்பானே ஆனால் அவனுடைய வீழ்ச்சிக்கும் அவன் தான் காரணம் திரும்ப சொல்கிறேன் ஒருடைய அனைக சொல்கிறார்கள் என்னால் இந்த விசுவாசி உயர்த்தப்பட்டார் என்னால் இவர் வாழ்வடைந்தார் என்னால் மேன்மையடைந்தார் அது உண்மையானால் அவருடைய வீழ்ச்சிக்கும் நான் தான் காரணம் இதை அனைவர் ஒத்துக்கொள்வதில்லை ஆனால் சற்று நீங்கள் நிதானித்து பாருங்கள் அவர்கள் ஆத்து மாக்களுக்கு உத்தரவாதம் பண்ணுகிறானே அவன் ஊழியன் ஈஸ் த பாஸ்டர் ஒரு ஊழியன் யார் அன்பாளே மேடையிலே பிரசங்க மட்டுமல்ல சொல்கிறது உங்களை நடத்துகிறவர்கள் அதாவது அதான் மெய்ப்பன் நடத்துகிறவன் உங்கள் ஆத்து மாக்களுக்கு உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவன் என் அன்பான கேரண்டி அவர் நித்தியத்திற்கு வருவதும் வராததும் இப்படி சொன்னால் புரியும் உங்களுடைய பாவம் அவனை பாதிக்கும் உங்கள் பரிசுத்தம் அவனை பாதிக்கும் அன்பானே அவன் அவன் தவறு செய்வதற்கு ஏதோ விதத்திலே நான் ஒரு காரணமா இருந்திருக்கலாம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் என் வாழ்க்கை அவனை பாதிக்க வேண்டும் என்னுடைய பேச்சு அவனை பாதிக்க வேண்டும் என்னுடைய நடையும் என் உடையும் என் சொல்லும் என் செயலும் இட் மஸ்ட் பி அன் இம்பேக்ட் இன் இஸ் லைஃப் அவன் வாழ்க்கையிலே ஒரு மாபெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் என் போதகரை போல வாழ வேண்டும் என் போதகரை போல பேச வேண்டும் என் போதரை போல நான் இப்படி இருக்க வேண்டும் அந்த அதாவது நான் என்னை குறித்த ஒரு தாக்கத்தை அவனுக்குள் ஏற்படுத்தாவிட்டால் அன்பானே என்னுடைய ஊழியம் சற்று யோசிக்க வேண்டிய ஊழியம் திரும்ப சொல்லுகிறேன் ஊழியர்களே நீங்களும் நானும் யார் ஆத்து மக்களுக்கு உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவர்கள் அவருடைய சரியான அர்த்தம் என்னவென்றால் வாட்சிங் ஓவர் அதாவது அவருடைய பரிசுத்திலே நீதியிலே இன்றைக்கு நம்முடைய சபைகளிலே வந்தவர்கள் எத்தனையோ பேர் பத்து ஆண்டுகள் இருபது ஆண்டுகள் இன்னும் ஜெபிக்க தெரியவில்லை இன்னும் சாட்சி கொடுக்க தெரியவில்லை இன்னும் ஒரு ஆத்மாவை சபைக்குள்ளே கொண்டு வந்ததில்லை என கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற இரண்டு ஊழியர்களே அதாவது அதற்கு நானும் ஒரு பொறுப்பு ஏனென்றால் உயிர் நான் யார் நாட்டிலேயே பாஸ்டர் ஐ மேன் ஆஃப் வாட்சிங் தமிழ் வேதத்தில் ஆத்து மாக்களுக்கு உத்தரவாதம் அவருடைய நித்தியத்திற்கு நாம் உத்தரவாதம் அவருடைய பரிசுத்திற்கு நாம் உத்தரவாதம் அவருடைய நீதி உள்ள வாழ்க்கைக்கு நாம் உத்தரவாதம் அப்படியானால் அன்பு ஊழியர்களே ஒன்றை சொல்லுகிறேன் தவறு எடுத்துக்கொள்ள வேண்டாம் அவர் நன்மை பெறுவதற்கு மட்டும் நாம் தகுதியானவள் அல்ல அவருடைய வாழ்க்கையில அவனை நித்தியத்திற்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கும் நாம் உத்தரவாதம் உள்ளதாக இருக்கிறோம் எனவேதான் பவுல் சொல்கிறார் நான் கடனாளியா இருக்கிறேன் மூன்றாவது நம்முடைய பணி என்ன புத்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராசனத்தில் பவுல் சொல்லுகிறார் நான் அவன் அவனுக்கு இரவும் பகலும் கண்ணீரோடு புத்தி சொன்னேன் அப்போ நடவடிக்கை புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராம் வசனம் இதனுடைய சரியான அர்த்த முதல் முதலாவது சொன்னேன் விண்ணிங் அதுதான் ஒரு சுவிசேஷ ஊழியம் இரண்டாவது வாட்சிங் அது ஒரு போதக ஊழி மெய்ப்படின் ஊழியம் இரண்டாவது வார்னிங் அது என்னவென்றால் வசனத்தை சொல்லி அவனை 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 கண்டிப்பது இஸ் அ டீச்சர் ஒரு போதிக்கிற ஒரு போதகை நல்லாவிட்டால் ஒரு டீச்சர் என்று சொன்னால் தமிழில் மெய் அதாவது டீச்சர் தட் மீன்ஸ் போத போதனை போதிக்கிறவர்கள் இன்றைக்கு அநேக ஊழியர்களுக்கு மன்னித்துக் கொள்ள வேண்டும் அன்பானவர்களே ஸ்டில் தே கேனாட் டீச் அன்பானவர்களே மெய்ப்பனாக இருப்பது வேறு ஒரு அதாவது ஒரு டீச்சராக இருப்பது வேறு திரும்ப சொல்லுகிறேன் என் அன்பான ஊழியர்களே நல்ல மெய்ப்பனாக இருங்கள் நல்ல போதகராக இருங்கள் திரும்ப சொல்லுகிறேன் நல்ல மெய்ப்பனாக இருங்கள் அதே வழியில் நல்ல போதகராக இருங்கள் நல்ல மெய்ப்பராக இருந்தாலே நல்ல போதகராக இருக்கலாம் நாட் ஓன்லி எ பாஸ்டர் பி எ குட் டீச்சர் இயேசு கிறிஸ்து நல்ல மெய்ப்பராக இருந்தார் நல்ல ஆசிரியராக இருந்தார் இந்த வசனத்தை பவுல் சொல்கிறார் கேளுங்கள் அப்போ புஸ்தகம் இருபதாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஓர் அவசரம் நான் மூன்று வருஷ காலமாய் இரவும் பகலும் கண்ணீரோடே இடைவிடாமல் அவன் அவனுக்கு புத்தி சொல்லி கொண்டு வந்து சற்று யோசித்து பாருங்கள் நான் மூன்று வருஷ காலமும் இரவும் பகலும் கண்ணீரோடு இடைவிடாமல் அவன் அவனுக்கு இந்த வார்த்தை நான் பிரித்து படிக்க விரும்புகிறேன் எவ்வளவு காலங்கள் மூன்று வருஷ காலம் எவ்வளவு நேரம் இரவும் பகலும் எப்படி கண்ணீரோடு 
அது மட்டுமல்ல இடைவிடாமல் சோர்வு இல்லாமல் அவன் அவனுக்கு புத்தி சொன்னேன் இது கடினமான ஒன்று அன்பாவிலே இடைவிடாமல் நாம் நினைக்கிற காரியம் என்னவென்றால் கேட்டால் கேட்கட்டும் கேட்காவிட்டால் போகட்டும் அது அவனுடைய பொறுப்பு இல்லை என்பார்களே அவன் சொல்லுகிறார் கண்ணீரோடு இடைவிடாமல் அவன் அவனுக்கு புத்தி சொல்லுகிறேன் என்னை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற என்னும் ஊழியர்களை ஏதோ பிரசங்கிக்கிறோம் என் கதை என்னுடைய கதை முடிந்து விட்டது ஏதோ பிரசங்கம் பிரசங்கிக்கிறோம் என் வேலை முடிந்து விட்டது இல்லை என்பார்களே அவன் அவனுக்கு தட் மீன்ஸ் இண்டிவிஜுவலி பர்சனலி நாட் ஓன்லி கலெக்டிவ்லி வேதம் சொல்கிறது அவன் அவனுக்கு அதனைத்தான் அடிக்கடி சொல்லுகிறேன் இன்றைக்கு ஜனங்கள் எல்லாம் மெகா சபை விரும்புகிறார்கள் காரணம் என்னவென்றால் இவருக்கு போதகரை தெரியாது போதகரை இவருக்கு தெரியாது இப்படி சொன்னால புரியும் போதகர் இவரை கண்டு கொள்வதில்லை இவரும் போதகரை கண்டு கொள்வதில்லை எப்படி வேண்டுமானால் வாழலாம் இந்த சின்ன சபைகளுக்கு போகும்போது இஸ் அ பர்சனல் அட்டென்ஷன் தனிப்பட்ட ஒரு கண்காணிப்பு ஒருவேளை பெரிய போதகர்கள் வருத்தப்படலாம் இல்லை என்பார்களே அது கடினமான ஒன்று இவர் சொல்லுகிறார் நான் அவன் அவனுக்கு அப்படியானால் அவன் பெயர் தெரியும் அவருடைய ஊர் தெரியும் அவருடைய பின்னணி தெரியும் அவருடைய நிலை தெரியும் இன்றைக்கு அநேக ஊழியர்களுக்கு அவர்கள் யார் என்றே தெரியாது இவரே தன்னை அறிமுகப்படுத்திக் கொள்ளுகிறார் ஐயா நான் என்ன உங்கள் சபையிலே விசுவாசியா இருக்கிறேன் இந்த ஆண்டிலே எனக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்தீர்கள் போதகருக்கு விசுவாசிகளை பலருக்கு தெரிவதில்லை காரணம் என்னவென்றால் அந்த அளவுக்கு வளர்ச்சி வளர்ச்சி நல்லது ஆனால் பவுட் சொல்லுகிறார் அவன் அவனுக்கு நான் கண்ணீரோடு எ பர்சனல் எ பர்சனல் கமிட்மெண்ட் எ பர்சனல் கன்சிடரேஷன் அவன் அவனுக்கு கண்ணீரோடு அன்பாளை இரவும் பகலும் இதற்கு இந்த மூன்றுக்குமே நல்ல உதாரணம் ரட்சகரேசு கிறிஸ்து ஒரு சுவிசேஷனாய் வாழ்ந்தார் ஒரு மெய்ப்பனாய் இருந்தார் இரண்டாவது நல்ல ஒரு ஆசிரியா இருந்தார் வாஸ் அ குட் இவாஞ்சலிஸ்ட் He was a good pastor. He is a good teacher. Anbana Kattupule, Thirupa Sulukare, Nalla Suvisheshe Kattupule, Adayalam, Ratchagar Esu Kristu, Nalla Meipparukka Adayalam, Andavar Esu Kristu, Nalla Oru Pothikkiradirukka Adayalam, Ratchagar Esu Kristu, Avada Valkkeyele, Illaad Thirindha Vondru, Yovan, Oonrayam, Yovan, Nanga Madhika Arathayam, Satru, Ungalukke, Adha Comparison Aage, Oppu Ome Aage, Ungalukke Naan, Inda Nalile, Sutti Kambi Kirumpukare, யோவா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஆண்டவர் அங்கே ஒரு மனிதனை சந்திக்கிறார் யோவா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் ஒரு மனிதனை சந்திக்கிறார் ராக் காலத்தில் யோவா நான்காம் அதிகாரத்தில் ஒரு பெண்ணை சந்திக்கிறார் பகற்காலத்தில் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் தேவன் சந்திக்கும் நேரம் கூட அவர் ஞானம் உள்ளவர் நிக்கதேமை ராக் காலத்தில் சந்தித்தார் சமாரிய பெண்ணை பகற்காலத்தில் சந்தித்தார் உங்களுக்கு புரிந்திருக்கும் அங்கே ஒரு ஆணை சந்தித்தார் நான்காம் அதிகாரத்தில் ஒரு பெண்ணை சந்தித்தார் இங்கே ஆணை இரவிலே சந்தித்தார் ஒரு பெண்ணை பகலிலே சந்தித்தார் அன்பானுடைய இந்த மூணாம் அதிகாரத்தில் இவன் ஒரு மார்க்கத்தில் தேறினவன் யூதர் யூதன் எல்லாவற்றையும் படித்து கரை அதாவது எல்லாவற்றிலும் படித்து கரை தெரிந்தவன் வேதம் சொல்கிறது யூதருக்குள்ளே அதிகாரியாய் இருந்தவன் அவனுக்கு வேதம் தெரியும் அது மட்டுமல்ல அவன் ஒரு பரிசேயன் முதலாம் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் நம்பர் ஒன் அவன் ஒரு யூதன் நம்பர் டூ ஒரு அதிகாரி மூன்றாவது ஒரு பரிசேயன் குற்றம் சாட்டப்படாதவன் நீதியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தவன் சன்மார்க்கன் உத்தமன் யூதன் நான்காம் அதிகாரத்தில் ஒரு சமாரிய பெண் புரஜாதி அதாவது பாவ வாழ்க்கை பரிசுத்தம் தேவனுக்கும் அவளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை திரும்ப சொல்லுகிறேன் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் தேவனுக்கும் அவனுக்கும் சம்பந்தம் உண்டு எனவேதான் அவன் சொன்னான் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் ராக் காலத்தில் இயேசுவிடத்தில் வந்து ரவி நீர் தேவனிடத்திலிருந்து வந்த போதகர் என்று அறிந்திருக்கிறேன் அப்படியானால் இவனுக்கு போதகனை தெரிகிறது தேவன் தெரிகிறது தேவனுடைய வார்த்தை தெரிகிறது ஆனால் அடுத்த ஒருத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் அவளுக்கு தெய்வம் தெரியாது அவளுக்கு ரட்சிப்பு தெரியாது எது நீதி எது பரிசுத்தம் எது உண்மை ஒன்றும் தெரியாது அதாவது அவருடைய வாழ்க்கை பாவ வாழ்க்கை இவனுடைய வாழ்க்கை அதிகாரியான வாழ்க்கை இன்னொன்று சொல்லுகிறேன் பொருளாதாரத்தில் இவன் முன்னேறினவன் மூன்றாம் அதிகாரத்தில் அவள் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கினவள் இப்படி சின்ன புரியும் இவள் அதாவது இவனுக்கு இவன் ஒரு அதிகாரி இவனுக்குள்ளே ஒரு சேமிப்பு இருக்கிறது இவனுக்குள்ளே முதலீடு இருக்கிறது இவன் அதாவது தேவைகள் சந்திக்கப்பட்டவன் அவனுக்கு பொருளாதாரத்தில் குறைவு இல்லை நான்காம் அதிகாரம் அன்றாட தினக்கூலி அன்றைக்கு அவளுக்கு கிடைக்கிற வருமானம் தான் அன்றைய வாழ்வில் அவளுடைய தேவைகள் யோசித்து பாருங்கள் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கினவள் அவள் 
சமரிய பெண் பொருளாதாரத்திலே முன்னேறினவன் நிக்கதேவு ஆண்டவர் ரெண்டு பேரையும் சந்தித்தார் புரிய நினைக்கிறேன் ஒரு ஒரு ஆணை சந்தித்தார் ஒரு பெண்ணை சந்தித்தார் இரவிலே சந்தித்தார் பகலிலே அதாவது இவனை இரவிலே சந்தித்தார் அவளை பகலிலே சந்தித்தார் இவன் பரிசேயன் அவள் ஒரு பாவி இவன் பொருளாதாரத்திலே முன்னேறினவன் பொருளாதாரத்திலே பின்னேறினவன் இரண்டாவது அன்பானுடைய இவனை அந்தரங்க சிஷியனாய் மாற்றினார் அவளை பகிரங்கமான சிஷியாய் மாற்றினார் திரும்ப சொல்லுகிறேன் இந்த நிக்கதேமே அந்தரங்கத்திலே வேதம் எங்கெல்லாம் நிக்கதேமே குறி சொல்லப்படுகிறதோ ஏசு கிறிஸ்துவின் சரியத்திலே அவன் வைத்த வெள்ளை போலத்தினுடைய மதிப்பு முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் அன்றைக்கே அப்படியானால் அவன் எவ்வளவு பெரிய செல்வர் சீமா யோசித்து பாருங்கள் வேதம் எங்கெல்லாம் இவனை குறித்து பேசப்படுகிறதோ அங்கெல்லாம் ராக் காலத்திலே ஏசு விடத்துல வந்த நிக்கதேமே அப்படியானால் ஒரு சரீரத்திற்கே முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் செலவு பண்ண முடியுமானால் அவன் எவ்வளவு பெரிய செல்வ சீமா அவனை சந்தித்தார் அன்றாட காட்சியும் சந்தித்தார் நான் சொந்த வந்த குறிப்பு என்னவென்றால் இவனையும் மாற்றினார் அதாவது அந்தரங்க சிஷனாய் மாற்றினார் இல்லையே முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் மதிப்புள்ள ஒரு வெள்ளை போலத்தை இயேசு கிறிஸ்துடைய சரீரத்தில் கொண்டு வந்து வைப்பதற்கு மனம் வேண்டும் யோசித்து பாருங்கள் அன்பாவுடைய பணம் இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய மதிப்பு இவனுக்கு தெரியும் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் டாலர் மதிப்புள்ள வெள்ளை போலத்தை தங்கத்தை விட பதிமூன்று மடங்கு விலையேற பெற்றது வெள்ளை போலம் அதாவது ஒரு செல்வந்தன் பொருளாதாரத்திலே முன்னேறினவன் இவள் யார் பொருளாதாரத்திலே பின்தங்கினவள் இவனை அன்பானவளே அந்தரங்க சிஷியனாய் மாற்றினார் அவளை ஒளியரங்கமான சிஷியாய் மாற்றினார் நான் செல்ல வந்த வசனம் இஸ் அ குட் சோல் வின்னர் நல்ல ஒரு ஆத்துமே ஆதாயம் செய்கிறவர் இரண்டாம் மட்டுமல்ல இஸ் குட் வாட்சர் விழி அதாவது ஆத்துமாக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுகிற ஒரு நல்ல மெய்ப்பர் ஆண்டவர் ஏசு மூன்றாவது இஸ் அ குட் டீச்சர் இரவும் பகலும் அவனவனுக்கு என கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற இரண்டு ஊழியர்களே உங்கள் பணி என்ன அவன் அவனுக்கு புத்தி சொல்ல இன்றைக்கு பல நேரங்களிலே விசுவாசிகளே ஊழியனுக்கு புத்தி சொல்கிற அளவுக்கு ஆபரகாமை பார்த்து அந்த அரசன் சொன்னார் அவன் சொன்னான் ஏன் இப்படி எனக்கு செய்தாய் அன்பாருடைய ஒரு உலக மனிதன் ஆபரகாமை பார்த்து ஏன் இப்படி செய்தாய் அன்பு ஊழியர்களே ஒரு உலக மனிதர்கள் உங்களை பார்த்து ஏன் இப்படி செய்தார் என்று கேட்கக்கூடாது ஒரு தேவ மனிதன் உலக மனிதனை பார்த்து ஏன் இப்படி செய்தாய் என்று கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற உலகத்துக்கு நீங்கள் கேள்விகளா இருக்க கூடாது உலகத்துக்கு நீங்கள் பதிலாக இருக்க வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற நண்பு ஊழியரே ஊய்ச பாஸ்டர் ஒரு ஊழியன் என்பவன் யார் ஆதாயம் செய்கிறவன் ஒரு ஊழியன் என்பவன் யார் ஆத்து மக்களுக்காக உத்தரவாதம் பண்ணுகிறவன் ஒரு ஊழியன் யார் இரவும் பகலும் புத்தி சொல்லுகிறவன் அன்பாருடைய இந்த ஊழியத்திற்காகத்தான் கத்திர அழைத்தார் இதைவிட உலகத்தில பாக்கிய வேறு ஒன்றுமில்லை இதைவிட உலகத்தில் வேறு ஒன்றுமில்லை எதற்காக அழைக்கப்பட்டோமோ அதை மட்டும் செய்வோம் வின்னிங் லைஃப் வாட்சிங் லைஃப் வார்னிங் லைஃப் அத்து மக்களை ஆதாயம் செய்வோம் அத்து மக்களுக்காக உத்தரவாதம் செய்வோம் அத்து மக்களுக்காக விழித்திருந்து அன்பாவுடைய அவன் அவனுக்கு புத்தி சொல்லுவோம் அந்த நிலையிலே நாம் வளர்வோம் அடுத்தவர்களை வளர செய்வோம் கத்திரமை நடத்துவார் ஜெபிப்போம் என்னெல்லாம் ஆண்டவரே இந்த அருமையான வேலைக்காக தூத்துறோம் நாளிலே உங்களுடைய ஊழியத்தினுடைய பணி என்ன என்பதை எங்களுக்கு சொன்னீர் ஒரு வின்னிங் லைஃப் ஒரு வாட்சிங் லைஃப் ஒரு வார்னிங் ஒரு எச்சரிக்கிற ஒரு வாழ்க்கையை தாரும் அண்டவரே அநேக ஊழியத்தில் நீங்க எச்சரிப்பு இல்லை அண்டவரே ஜனங்களின் எச்சரிப்பை கேட்பதில்லை சுகர் கோட்டட் மெசேஜஸ் நீங்க பார்த்தாலும் இனிமையான பிரசங்கங்கள் செவிக்கு இனிமையான வார்த்தைகளை மக்கள் விரும்புகிறார்கள் பவுலடிய திருமறை சொல்லுகிறது அவன் அவனுக்கு கண்ணீரோட புத்தி வார்னிங் அந்த எச்சரிப்பு செய்தியை பேசுகிற ஊழியர்களை எழுப்பங்க ஆண்டவரே அண்டவரை ஒருவேளை மக்கள் விரும்புகிறார்கள் இல்லையோ இங்கே எச்சரிக்க வேண்டுமோ இங்கே கவுன்சிலிங் அண்டவரை கவுன்சிலிங் காஷன் கன்சுலேஷன் எச்சரிக்கை ஊழியர்களாய் அன்றவரே காஷன் கவுன்சிலிங் ஆலோசனை கொடுக்கிற ஊழியர்களாய் கன்சுலேஷன் ஆதல் படுத்துகிற ஊழியர்களாய் எங்களை மாற்றும் அந்த யோவா மூன்றுக்கும் நான்குக்கும் உள்ள ஒரு உண்மையை வெளிப்படுத்தி நேரில் அன்றி ஒரு பணக்காரனை சந்தித்தார் ஒரு பாமர ஏழையும் சந்தித்தார் இரண்டு பேர்களையுமே தன்னுடைய பரந்த ராஜ்யத்திற்கு கருவிகளாய் திறந்து கொண்டார் நாங்களும் எங்களுடைய ஊழியத்தில் பல தரப்பட்ட மக்களை கிறிஸ்துக்கென்று ஆதாயம் பண்ண எங்கள் சபைகள் அன்றுவரை பெரியவைகளும் சிறியவர்களும் ஆகிய 
பல தரப்பட்ட மீன்களை எங்கள் சபையிலே தாரும் பல தரப்பட்ட மக்களை தாரும் ஐயா கிறிஸ்தவம் பல ஆண்டுகளாக ஒரு காலனி மதமாக இருக்கிறது இது நிலையை மாற்றும் படித்தவர்கள் ஞானம் உள்ளவர்கள் அதுவரே பல ஜாதி ஜனங்கள் பாஷிக்காரர் பல தரப்பட்ட மக்களை சபைக்கு கொண்டு வாங்கப்பா நிலை எங்கள் சபை நிலைகளை மாற்றும் எங்கள் சபையுடைய அந்த அதுவரே ஸ்டேட்டஸ் மாறட்டும் ஐயா எங்களை மாற்றும் ஒரு வின்னிங் பிரீச்சராக ஒரு வாட்சிங் பிரீச்சராக ஒரு வார்னிங் பிரீச்சராக எங்களை மாற்றும் பயன்படுத்தும் கரங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் ஏசு விண்ணல நாமத்தில் எழல பிதாவே ஆமேன் ஆத்துமாக்கள் ஆதாயம் செய்வோம் ஆத்துமாக்களுக்கு உத்தரவாதம் செய்வோம் அவனவன் கண்ணீரோடு புத்தி சொல்லுவோம்